这是海豚姐，不是不是，这骑的是吧？呃，这出 bug 了啊，没事，游戏里就正常。哦。好，那这是花生啊。今天我们继续来玩，僵尸之前玩的很乱的。贝塔 EX 版。那这个时候就有观众要说了，花生你他妈自己看，你多久没更新了？你知道我还记得植物僵尸有啥特性吗？啊，放心，我也早就忘了啊。那玩就完事了。那先复习一下啊，这个豌豆下肢挥动，奔着这个僵尸老吴啊，就是一路狂奔。啊、土豆雷买一送一，小推车，呃，僵尸能压扁植物，这个倒也很常见。屁呀、啊，这后面怎么压到的？隔山打牛是吧？哦，怎么你瞧不起我上这回指挥官？哎、啊啊，这就对了，一家人整整齐齐嘛。那寒冰啊，就是常规的减速，双发火力很高，能穿透。哎，你看咱这个上手速度，三杠一没什么压力，三杠二就更简单。铁桶二爷直接倭瓜单杀二爷。呃，我告诉你，他妈野我是吧？再仔细一看，二爷的铁桶也被崩光的同时，倭瓜也并没有完全消失。也就是说，还有第二次攻击的机会。来吧，倭哥，证明自己。操！我挂，你给我滚出我的电脑！<笑>冷静一下，那、啊、看水路啊，这里墓碑僵尸已经到了一个很微妙的位置，咱们的寒冰又很刮痧。我挂，我最后好吧，再信你一次。大哥，你咋呀？你在干什么？这不演了是吧？可以，我第一次见到僵尸跟倭瓜和平共处，也挺好，也挺罕见。总感觉带这个累赘啊。那打完这关，咱们也是拿到了三线射手，一次能打出三行豌豆啊，说了和没说似的。那先攒阳光种一下吧。哦，他吐的竟然是冰球啊！人设是不是和寒冰有点重复的兄弟啊？啊，不过呢，这个就和冰红茶一样啊，大瓶更有性价比嘛。那三到四的僵尸明显也凶起来了，你这虎眼撑杆，这大眼睛瞪的啊，撑杆跳翻，但是没有用。双发哥，给他看看你的实力。后面的自爆也更是幽默，头突然消失，然后身子就爆了。不是，这僵尸也不行啊！你好，你好，你好。<笑>呃，不是，为什么会有那么多水鬼啊？还有这一路的水上墓碑啊，大哥，谁家墓碑能飘在水面上的水葬是吧？啊。话说这小推车进去吃脑子，算是什么情况？再试一次啊！那前面打的也顺利，这次啊，咱们就看水路，最后一波，相信双发好吧？啊，不是，这期我看过，这怎么还那么多？那上把全是什么墓碑僵尸，这把全是寒冰菇内鬼、啊，真是啊！植物当久了，也想尝尝脑子的味道了。说实话，作为一个技术主播啊，吃席那不是很正常，倒不是说好久没吃那么爽了、啊。咱们这次啊，应对水路啊，还是得多做一些准备，至少三颗或者四颗双发，这样才好应对吧。这虎眼应该没事吧？啊，那再再加个双发，有发不怕，兄弟，你别吃我三线好吗？这小推车可以给，再翻一下，翻 ，nice 啊！哎，太对了，太对了！啊！他把我小推车翻过去了。那么有没有一种可能，并不是我太菜，而是我运气不好？哎，洗把脸那就不一样了呢。来，韩冰，你展示一下。哥们怎么变洗面奶了啊？你什么情况？哎，画出这二爷怎么那么脏呀？这豌豆什么又什么时候变成泡泡的？呃，好多泡沫，什么鬼？你在帮他洗澡呢是吧？然后呢，泡沫散了。二爷你，你他妈谁呀？呃，好兄弟，呃，你谁啊？我之前怎么没见过你？哼，这就是古语氨基酸洗面奶的威力嘛。我现在内敲一个清爽。我操，你是二爷？臭玩意真的好使吗？那这还用问？刚才那泡泡绵密，我整个就被包裹起来了，就像。就像被大嘴巴吞在嘴里的感觉一样。哦，你还有这种经历，有点变态啊！哎、啊、呀，不是，重点是他不假滑，清洁效果强，但是一点也不干脸，就像被小推车碾过之后的草坪，干净又湿润。哥，你还被小推车碾过？不是，哥们儿，你花了点币了，我跟你说。哎，泡泡来了，你快接！我操，哥，这沙洗面奶这么好使？你看我现在光滑的，我痘痘，我痘怎么都没了。哼。那是当然，这可是无皂基的洗面奶，双重氨基酸表活，温和的毛孔吃脑肤，去油一级棒，痘痘自然消。而且八大零添加，无防腐，无酒精，无香精，无重金属，无荧光剂，无矿物油，无激素，无果酸的全民友好型。哦，原来如此。不过二爷，你为何对他如此了解啊？有没有一种可能，我每天都得过去挨两下才爽呢？我看你是真的饿了。OK， 此时此刻状态完全不同。最后一波，看我操作啊！那小推车压掉前面几只，那这里我墓碑先吞。一套炸弹弹炸第二行水路，虽然说这玩意没啥伤害，但能中箭，帮我们拖延时间。接着就是我们的最强废物倭瓜，在水路啊，只要命中，他就可以秒杀。那这一行没压力之后，就得看第二行的水路了。这这这这他妈什么黑夜潜水僵尸啊！小小鬼指挥官扛不住，哇，这哥们好肉啊！三线也不行了，那这里正好炸池塘吧，把第五行僵尸也解决了。刚发现我这第五行原来早没车了呀！哎，推车，赶紧压一下。那现在啊，基本是稳了。那水路，咱们再补一个双发，哼，直接拿下。
，火爆辣椒，那它的效果啊，冰车啊，你这驾驶员我怎么看着有点眼熟呢？啊哈哈，厦门的兄弟你还躲得挺远，大乔给我杀内鬼，直接十字斩，就这，都不知道这内鬼在装什么，能不能来点有实力的？机枪哥，你也叛变啊？哈，那你有没有看到我前面的土豆雷啊？啊，含泪炸兄弟了。那白天打完啊，现在就来到了我最不喜欢的夜间池塘，甚至我都想跳过不打。看来都来了，先打个四杠一很轻松的吧？不对，有哪里不太对？那经过我多次的尝试，我发现阳光是个巨大的问题。这玩意儿真穷啊！我这边还没种两棵植物，江这边直接平推过来，这怎么玩？既然如此，我只能出此下策了啊！墓碑吞噬者，你把小喷吃了！哎，这样一来，每次吃咱们都能赚二十五阳光。别看这只有二十五啊，在夜间前期，这玩意可以大幅增加启动速度。这里啊，我要感谢小喷哥做出的牺牲。小喷，你觉得呢？你个狗！路灯花，说实话，我本来都不想带，我感觉看不见就看不见了。咱们这个卡刀寸土寸金的，对吧？但当我种下去，全凭亮起的时候。感觉还行。那当我第二次种，所有僵尸全部缩小的时候，我操，路灯花，神中神。那我一开始的思路是寒冰加大嘴的组合，但一方面啊阳光不够，另一方面这跟路灯花没配合，大嘴花一口都吞了，你血量减少还有啥用啊？那直接转变思路吧，上我的另一个战神双发。哎，你们看我的阵容啊，寒冰菇加路灯花，控制加减速，魅惑菇能克橄榄球，樱桃作为唯一的灰烬啊，是咱们的保底手段。这么说吧，每一颗植物都有大用。那在我的交集配合之下，拿下仙人掌、哦，那这也意味着气球僵尸要来。嗯，不是哥们儿，你从哪薅了个蒜头呀？那咱们还是按照上马的思路啊，上发换成仙人掌。那哥们儿比双发还贵，当个主 C 应该没问题吧？然后试试这仙人掌，大哥，仙人掌哥。纯废物，也不是说废物，他承担不起作为一个主力啊，他的输出甚至不如五十块钱的那个豌豆，肉是挺肉的，但是我也没格子带他了，这要把谁换下去啊？有点难抉择啊，那就换，那就、啊、不带仙人掌了啊。反正就一波僵尸，哎，气球来了，那车就给了，车有什么用？直接给了，哎，你们看，怎么一样能过吧？三叶草，那有了它呀，我就彻底不怕气球了啊！不对，一百二十五块，你这三叶草是金子做还是银做的啊？感觉上当了呀，亏的是一点道理没有。贵的太有道理了，全给吹死了，这比毁灭菇还狠啊！哎呦，这俩哥们也来了，哎、你俩玩的是真花。哎，还会走位，行吧？那那那总体来说啊，其实问题也不大，毕竟有了这三叶草，气球根本过不来。呃，没死掉，坏了！难难道说这三叶草的伤害是僵尸越多越强？当场上没几个僵尸的时候，他连气球都打不过的吗？啊，我们又来，不是哥们儿。<笑>那给甲方做完这个东西之后，我发现如果做的多了啊，这玩意儿看着贼离谱。来给大家感受一下。